ഓസ്റ്റിയോർത്രൈറ്റിസ് ആരിലാണ് കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യത ഡോക്ടർ ഓസ്റ്റിയോർത്രൈറ്റിസ് ആരിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഇത് വളരെ സാധാരണയായി പ്രായമാവുമ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഓസ്റ്റിയോർത്രൈറ്റിസ് അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് ജെനറ്റിക് പ്രഡിസ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ സഹോദരങ്ങൾക്കോ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം സാധ്യതയാണ് നമ്മൾക്കും വരാൻ പ്രായമാവുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ പറയുന്ന ഓസ്റ്റിയോർത്രൈറ്റിസ് വരാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കണ്ടുവരണമെന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ രീതിയിൽ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനമുള്ള ജനറൽ പോപ്പുലേഷനിൽ റുമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസും ഫോർ ടു ഫൈവ് പേഴ്സൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷനിൽ ഓസ്റ്റിവ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഓഫ് സ്പൈൻ ഹിപ്പ് നീസ് കണ്ടുവരാറുണ്ട് പിന്നെ ഏജിൻ്റെ കാര്യം പ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാരിലും അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്കുമാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരെക്കാളും നേരത്തെ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടാവാം അതായത് പോസ്റ്റ് മെനപ്പോസൽ സമയം വരുമ്പോൾ ഈസ്ട്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ കുറയുകയും അതുകൊണ്ട് വരുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ട് കാൽഷ്യം മെറ്റാബോളിസത്തിലും ജോയിൻസിലും വരുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളിൽ പൊതുവെ നേരത്തെ ഓസ്റ്റിയോർത്രൈറ്റിസ് കണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡയറ്ററി ഹാബിറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ പേഷ്യൻസിന് ഡയബ് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് എപ്പോഴും ഒരു സാധ്യതയാണ് നമ്മൾക്ക് കൂടാനുള്ളത് പിന്നെ തൈറോയിഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ഇത് കുറേ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറേ അസുഖങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക് സ്റ്റിറോയിഡ് കഴിക്കേണ്ടി വരാം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വരുന്നത് എല്ലിന് കട്ടി കുറയുകയും തേയ്മാനം വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഇതെല്ലാമാണ് സാധാരണ നമ്മൾക്ക് ഓസ്റ്റിയോർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ ഒരു ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ സ്ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബപരമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന രീതികൾ